by SD Pays. Asianet Suvena News Nadia, Doctor Karakumukis Vakatana, Amrita Gauda, Arukano, do Pratiopiku Kuda Bahala Mukia, Drail Ru, and the Lavando Aruki Samasakal in the Bell Tartare, Intaha Aruki Samasakal again, Nimba, dear Doctor Karakum, the Lipari Haragalana, Salahagalana, Telescorta Bertai Divi. You know, belly fatted the Ru, Yestonjan and Kotare, obesity in the belly fatted at the Tatuan and Tumba Tinta, Dini, Hagagi, belly fatted at the Idrinda Yauderiti, Tundre Agala, belly fat, Hechadaga, Yin Tundregalag, Bohudu, another Tumba Janaka, Gotterala. Adrally won the Mukiva the Tundre and Re, Aruke Samasia Yaturagote and Tandre, Adu diabetes, belly fat, hecha the sto, diabetes kedu, dari and a marcuda te, hege, diabetes agde roriti, Nabu, one do healthy lifestyle and a balance marbeco, belly fat and a reduce marbeco, Atua Iruanta drale, Yavriti agi, balance marta hook becagate, Atua Yanadru diabetes, Kadena hook tied rather than a reverse mardo hege, it eleven a telescope, Evutina caricum the renom to the doctor Sadare, but never. Motelike, Karakrum Keswakati Sikoluna, Motelike, Doctor Mala Dharmalingam, Senior Consultant, Endocrinologist and Diabetologist, Ex Senior Professor, HOD, RMC, Director, BDRC, Bengaluru. Doctor Karakrum Keswakata Namaskara. Hage, Doctor Rajesh Vriyavru, Consultant, Endocrinology, Manipal Hospital, Yeshwant Puratanda, Doctor Tamukuda Karakrum Keswakata. Hage, Dr. Vagi Shayar, yes, Consultant Endocrinologist, Professor of Endocrinology, St. John's Medical College, Matu Hospital, Bengaluru. Dr. Tamgu Karakram, yes, Vagata. Modulike, Dr. Malaure, ega, belly fat to good diabetes ku link and the health tide hage, a jana kukuda undriti ashtariagate. So, the other and Nadu Iruvanta link, no, hege, belly fat hecha the sto, diabetes agabuda danta hondas to Sandrupugil Paratenta. Thank you. Viewers go namaskara. Ivaga nam idu tumba important question. Bodju illa kubunta heladre, yeldu prakara irbudu. Wondu, charma kelegiradu, adana healthy, subcutaneous fatenta. Unandu, organs, olaganga, olgade iradu, uh, adubandu, visceral fat, illa belly fatenta, common agi, belly kubunta helbudu. The visceral fat is important. All in the way, all in the way, all in the way, all in the way, all the way, all in 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 the way, all the Nam pancreas sutti, nam hotte volgare yen in organs idio, ad sutti ratte i fat. I fat nalinda tumba problems barate. Wondu bandu insulin. Insulin ne pancreas nali barada hormone, sugar control, madake, glucose control, madake. Ivaga adu seria kelsa madala insulin. Idge now samanyagi insulin resistance in the health. Vi. Insulin resistance idre, avaga insulin kelsa madala, avaga sugar barbodu. Unan mukya karna yen ondre, e fat bandu, ivaga adu fat bandu, un endocrine gland entane, organ entane, hair bodu. Adna linda, cytokines, mate, oxidative stress enta un barate. Adu nam ella cell go tondre kotu, adna lino insulin resistance ag bitu. Adu sugar illa type 2 diabetes ge convert agate. So adu kosrane e kobu belly fat to tumba important. Okay, doctor. Inu doctor Rajesh for your ega around waist fat hechu idaga adrinda matra diabetes ago chances irata and belly fat e tumba dangerous anta heltare comparatively. Bere body parts aliro fatty compare madadre e belly fat na. Togondaga, diabetes ke karna agate and the hiltadira. So, how is it? Hege and the why and the egakle, Dr. Malaur held and get fat kuda vandu endocrine hormone producing antane helbodo, adrinda baranta esto rasainikolo hormones kolo, insulin resistance, insulin seriagi, saragawagi, kelsa madonna tadiate. So, subcutaneous, charmat kelagiro and the fat ella kade solpa matigirata, techagagu irbodo. Adrallo, atra rasaining kalu utpati agate. 
ಹೇಗೆ ನಮ್ಮ ಊಟದಿಂದ ಶುಗರ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಪಚನದಿಂದ ಲಿವರ್ ಹೋಗುತ್ತೆ ಯಕೃತ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಲಿವರ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಶುಗರ್ ಹೋಗೋದು ಆ ತರ ಹೋಗೋ ತರನೇ ಅಲ್ಲಿನ ಬ್ಲಡ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಬೆಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾಟ್ ಇಂದ ಅಲ್ಲಿರೋ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅಂದ್ರೆ ರಸಾಯನಿಕ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ರೆಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಅನ್ನೆಲ್ಲ ಅದು ಲಿವರ್ ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ಲಿವರ್ ಕೆಲಸ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಊಟ ತಿಂದಾಗ ಅದೆಲ್ಲ ಲಿವರ್ ಹೋಗಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಆ ರೀತಿ ಆಗದೆ ತಡಿತಾ ಇದೆ ಅಲ್ಲೇ ಬೆಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾಟ್ ಇಂದ ಬರೋ ಅಂತ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಅದನ್ನ ತಡಿಯೋದ್ರಿಂದ ಲಿವರ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಲಿವರ್ ಅಲ್ಲಿ ಗ್ಲುಕೋಸ್ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗದೇ ಇರೋ ಕಾರಣ ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಗ್ಲುಕೋಸ್ ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆದ್ರೆ ಸಬ್ಕ್ಯೂಟೇನಿಯಸ್ ಇಂದ ಬಂದಾಗ ಅಷ್ಟೊಂದು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಲಿವರ್ ಗೆ ರೀಚ್ ಆಗಲ್ಲ ಬೆಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾಟ್ ಇಂದ ಹೆಚ್ಚು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ರೀಚ್ ಆಗುತ್ತೆ ಲಿವರ್ ಗೆ ಓಕೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಏನು ಡಾಕ್ಟರ್ ವಾಗೇಶ್ ಅವರೇ ಈಗ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಏನಂತ ಈ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೌ ಡಸ್ ಬೆಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾಟ್ ಈ ಬೆಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾಟ್ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ಇದು ಟೈಪ್ ಟು ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ಆಗಿ ಹೇಗೆ ಟರ್ನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ಲ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಈಗ ನನ್ನ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳು ಹೇಳಿದ್ರು ಬೊಜ್ಜು ಅಥವಾ ಬೆಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾಟ್ ಮತ್ತೆ ರಸಾಯನ ಸಿಕ್ರೀಷನ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಬೊಜ್ಜಿನ ತರ ಹೇಳೋದು ಅಂತ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಈಗ ನಾವು ಬೊಜ್ಜಿನ ತರ ಕೆಲವೊಂದು ಫ್ಯಾಟ್ ಎಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಲಿವರ್ ಮತ್ತೆ ಪ್ಯಾಂಕ್ರಿಯಸ್ ಅಥವಾ ಮೇದೋಜ್ಜೂರಿಕ ಗ್ರಂಥಿ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಕೊಂಡಾಗ ಒಂದು ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಬರೋದು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ಬೋದು ಬರೋ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಸುದ ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡದೇ ಇರುತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಲಿವರ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಫ್ಯಾಟ್ ಇದ್ರೆ ಅದು ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಆಕ್ಷನ್ ಗೆ ಇಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಲಿವರ್ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಅದು ಬ್ಲಡ್ ಅಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತದೆ ಇದನ್ನ ನಾವು ಹೈ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಅಥವಾ ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಈ ಫ್ಯಾಟ್ ಅಥವಾ ಬೊಜ್ಜು ಕೆಲವೊಂದು ರಸಾಯನಗಳನ್ನ ಸಿಕ್ರೀಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಈ ರಸಾಯನಗಳು ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಲಿವರ್ ಮೇಲೂ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ದೇಹದಲ್ಲಿರೋ ಎಲ್ಲಾ ಸೆಲ್ಗಳ ಮೇಲೂ ಅದು ಇಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ನಮಗೆ ಮಜಲಲ್ಲೂ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ಟೋರ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಲ್ಲಿ ಸುದ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದು ಇನ್ಸುಲಿನ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ತುಂಬಾ ಅತ್ಯವಶ್ಯ ಸೊ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಸರ್ಮಪ್ರಕವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ನಮ್ಗೆ ಲಿವರ್ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಮಜಲ್ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಹೀಗಾಗಿ ಅದು ಬ್ಲಡ್ ಅಲ್ಲೇ ಉಳಿದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಹೀಗಾಗಿ ಹೈ ಶುಗರ್ ಅಥವಾ ಬ್ಲಡ್ ಸಕ್ಕರೆ ಪ್ರಮಾಣ ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿ ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ಆಗಿ ಪರಿಣಾಮ ಆಗ್ತದೆ ಬೆಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾಟ್ ಅಂದಾಕ್ಷಣ ಈ ಡಯಾಬಿಟಿಕ್ ಬೆಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಈಗ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಡಯಾಬಿಟಿಕ್ ಬೆಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೌ ಡು ಯು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅಂತ ಆಕ್ಚುಲಿ ವೆರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಬಟ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅವ್ರ ಪಾಟ್ ಬೆಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ವಾ ಕೆಲವರು ಬೊಜ್ಜು ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಸೊಂಟ ಹತ್ರ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಬಟ್ ಅದರ್ವೈಸ್ ನಾವು ನೋಡಬೇಕು ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೊಂಟ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಬಂದು ಲೇಡೀಸ್ಗೆ ಏಯ್ಟಿ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ಸು ಜೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ನೈಂಟಿ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ಸ್ ಇರಬೇಕು ಆ್ಯಂಡ್ ಅದು ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲ ವಿ ನಾವು ಬಂದು ವೇಸ್ಟ್ ಹಿಪ್ ರೇಷಿಯೋ ಸೊಂಟ ಮತ್ತು ಹಿಪ್ ರೇಷಿಯೋ ತೊಗೊಂಡ್ರು ಆವಾಗ ಅದು ಲೇಡೀಸ್ಗೆ ಝೀರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏಟ್ ಸಿ ಎಮ್ ಒಳಗಡೆ ಇರಬೇಕು ರೇಷಿಯೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಜೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಝೀರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ನ
ಮತ್ತು ವ್ಯಾಯಾಮ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಬೆಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾಟ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಇರುತ್ತೆ ಒಂದು ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಸ್ನಾಯುಗಳು ಮಸಲ್ಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದರಿಂದನೂ ಸಹ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತೀವೋ ಅದು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅದಲ್ಲದೇ ಇದು ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಅಂತಹ ಎನರ್ಜಿನ ಈ ಬೆಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾಟ್ ಕರಗಿಸೋದ್ರಿಂದನೂ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಬರೇ ಬೆಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾಟ್ಗೆ ಅಂತಲೇ ಇಲ್ಲ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಜನರಲಿ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಿಂದನೂ ಫ್ಯಾಟು ಜಾಸ್ತಿ ಬಳಕೆ ಆಗುತ್ತೆ ಎನರ್ಜಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅಂದು ಮೊದ ಮೊದಲು ಫಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಆದಾಗಲೇ ಕಡಿಮೆ ಆಗೋದು ಆ ಬೆಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾಟೇನೆ ಯಾಕಂದರೆ ಮೆಟಬಾಲಿಕ್ ಈ ವೆರಿ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಆ ಫ್ಯಾಟೇ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಅದರಿಂದ ಈ ಬೆಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾಟು ಕಡಿಮೆ ಆಗೋದ್ರಿಂದನೂ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇನ್ನು ಡಾಕ್ಟರ್ ವಾಕೇಶ್ ಅವರೇ ಈಗ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಚೇಂಜಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಂಡಾಗ ಹೆಲ್ತ್ ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಬೆಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾಟ್ ಅನ್ನ ವಿಜುರಲ್ ಫ್ಯಾಟ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದಾಗ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಚೇಂಜಸ್ ದಟ್ ಆ ಪರ್ಸನ್ ಶುಡ್ ಮೇಕ್ ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ರಿಸ್ಕ್ ಅನ್ನ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅದು ಜೀವನ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಅಥವಾ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವಿಧಾನ ಇದೆ ಒಂದು ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಇನ್ನೊಂದು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ನಾವು ವ್ಯಾಯಾಮ ವ್ಯಾಯಾಮವನ್ನು ಮಾಡುವುದು ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ರಿಸರ್ಚ್ ಇಂತರ ಏನು ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಹೇಗೆ ನಾವು ಮಾಡರ್ನೈಸೇಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿನೂ ಬದಲಾಗಿದೆ ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಫಿಸಿಕಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿನೂ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿದೆ ಸೊ ಈ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ ಮತ್ತು ಫಿಸಿಕಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ಈ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇವು ಎರಡು ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡೋದು ಅಗತ್ಯವಾಗಿದೆ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಜಾ ಜಂಕ್ ಫುಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಕ್ಯಾಲರೀಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬರುವಂಥ ಆಹಾರಗಳನ್ನೇ ನಾವು ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಈಗ ತಂಪು ಪಾನೀಯ ಕ್ಯಾಲರಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಫೈಬರ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ ರಿಚ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಪಿಷ್ಟ ಪದಾರ್ಥ ಫ್ಯಾಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದು ಮತ್ತು ಸಕ್ಕರೆ ಪದಾರ್ಥ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದನ್ನು ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ತಿಂತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಅದರಿಂದ ಶುಗರು ಅಥವಾ ಡಯಾಬಿಟೀಸು ಬಿ ಪಿ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತದೆ ಸೊ ಈ ಎರಡು ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಸೊ ತರಕಾರಿಗಳು ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಹಸಿ ತರಕಾರಿಗಳು ಅಥವಾ ಬೇಸ್ ತರಕಾರಿಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ತಗೋಬೇಕು ಪ್ರೋಟೀನ್ ಅಂಶ ಇರೋದು ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಕಾಳುಗಳಲ್ಲಿ ಬೇಳೆ ಕಾಳುಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಧಾನ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಾವು ಮಿತವಾಗಿ ಊಟ ಮಾಡಬೇಕು ಈಗ ಎಲ್ಲರೂ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಊಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನು ಮಿತ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ನಾವು ಊಟ ಮಾಡಿದರೆ ಅದರಿಂದನೂ ತುಂಬ ನಮಗೆ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಇರ್ತದೆ ಇನ್ನು ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಅನ್ನೋದು ಈಗ ತುಂಬ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿದೆ ಯಾಕಂದರೆ ಲೈಫ್ ತುಂಬ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಆಗಿದೆ ನಾವು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಟೈಮ್ ಕಳಿತೀವಿ ಅಥವಾ ನಾವು ವಾಹನದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡೇ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಹೋಗೋದು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದು ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಅಮೇರಿಕದವರು ಅಥವಾ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಅವರಿಗೆ ಮೂವತ್ತು ನಿಮಿಷ ಪ್ರತಿದಿನ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಎರಡೂವರೆ ಗಂಟೆ ಪರ್ ವಾ ಒಂದು ವಾರಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಸಾಕು ಅಂತ ಇದೆ ಬಟ್ ಅಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದ ವ್ಯಾಯಾಮ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ಗೆ ಸಾಲದು ನಮಗೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಒಂದು ರೀಸೆಂಟ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇಂತರ ಬಂದಿದ್ದು ಏನು ತೋರಿಸ್ಕೊಂಡಿದೆ ಅಂದರೆ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ಗೆ ಒನ್ ಅವರ್ ಪರ್ ಡೇ ಅಂದರೆ ಅರವತ್ತು ನಿಮಿಷ ಫಿಸಿಕಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಬೇಕು ಯಾವುದೇ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ವಾಕಿಂಗೇ 
ಉಪಶಮನ ಉಪಶಮನ ಮಾತ್ರ ಆಗತ್ತೆ ಇದು ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ವಾಗೇಶ್ ಇವಾಗ ಹೇಳಿದ್ರು ನಾವು ಡಯಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅದು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ವೆಯ್ಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗತ್ತೆ ಸೊ ಇವಾಗ ವೆಯ್ಟ್ ನಮ್ಮದು ಕಮ್ಮಿ ಆದರೆ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ಲಿ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸು ಕಮ್ಮಿ ಆಗತ್ತೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮದು ಪ್ರೀ ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ರಿವರ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ರೆಮಿ ರೆಮಿಷನ್ ಬರ್ಬೋದು ಹಾಗೆ ಇದ್ರೆ ಈ ಪ್ರೀ ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಇದು ಒಂದು ಟರ್ಮ್ ಇದೆ ಹೆಚ್ ಬಿ ಎ ಒನ್ ಸಿ ಅಂತ ಅದು ಮೂರು ತಿಂಗಳು ಆವ್ರೇಜ್ ಅದು ಫೈವ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ ತನಕ ನಾರ್ಮಲ್ ಫೈವ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸೆವೆನ್ ಟು ಸಿಕ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೋರ್ ಪ್ರೀ ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಮೇಲೆ ಇದ್ರೆ ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ಸೊ ಪ್ರೀ ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ನಾರ್ಮಲ್ ರೇಂಜ್ ಹೋಗ್ಬೋದು ಆ್ಯಂಡ್ ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಮ್ಮಿ ವರ್ಷ ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ಇರೋದು ಅದನ್ನು ರೆಮಿಷನ್ ಬರ್ಬೋದು ಡಯಟ್ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ನಲ್ಲಿ ಸೊ ಇದು ಮೇನ್ಲಿ ವೆಯ್ಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ವೆಯ್ಟ್ ಇವಾಗ ನಮ್ದು ಯೂಶ್ವಲಿ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ವೆಯ್ಟ್ ಲಾಸ್ ಇನ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಮಂತ್ಸ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಬಟ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಏನು ಬಂದಿದೆ ಅಂದರೆ ಅರೌಂಡ್ ಟೆನ್ ಟು ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಕಿಲೋಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ರೆಮಿಷನ್ ಬರ್ಬೋದು ಅಂತ ಸೊ ಇದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಸೊ ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ರಿವರ್ಸಲ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದರೆ ರಿವರ್ಸಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪೇಷಂಟ್ ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಕಮ್ಮಿ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಎಲ್ಲ ತಿನ್ನೋದು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದು ಆಗಲ್ಲ ತಿರ್ಗ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಶುಗರ್ ರೆಮಿಷನ್ ಬರ್ಬೋದು ಆ್ಯಂಡ್ ಎಲ್ಲರೂ ಟ್ರೈ ಮಾಡಬೇಕು ರೆಮಿಷನ್ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ಲಿ ಯಾರಿಗೆ ಇದು ಪರ್ಮಿಷನ್ ಇದೆಯೋ ಅವ್ರು ಮಾತ್ರ ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ತಿಳುವಣಿಕೆ ತೊಗೊಂಡು ಆ ಥರ ಮಾಡಬೇಕು ಓಕೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮತ್ತಷ್ಟು ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೇಳಿ ತಿಳ್ಕೊತೀನಿ ಮತ್ತೊಂದು ಬ್ರೇಕ್ ತಗೊಂಡು ಬರೋಣ ಡಿಯ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತೆ ಮತ್ತೊಂದು ಪುಟ್ಟ ವಿರಾಮದ ಬಳಿಕ ವಿರಾಮದ ಬಳಿಕ ಡಿಯೋ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸ್ವಾಗತ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜೇಶ್ವರಿ ಅವರೇ ಈಗ ವೇಸ್ಟ್ ಲೈನ್ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಈ ಒಂದು ಇಂಡಿಕೇಟರ್ ಆಗಿ ಸರ್ವ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಈ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಮೆಟಬಾಲಿಕ್ ಮತ್ತೆ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ರಿಸ್ಕ್ ಅನ್ನ ತಿಳಿಸೋದ್ರಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಾಲಾ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಬೆಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾಟ್ ನ ನಾವು ಅಂದ್ರೆ ವಿಸರಲ್ ಫ್ಯಾಟ್ ಅರೌಂಡ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಇರೋದನ್ನ ನಾವು ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಮೆಜರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಗಳು ಬೇಕು ಆದ್ರೆ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ನಾವು ನಾವೇ ಸೊಂಟದ ಸುತ್ತಳತೆ ನೋಡ್ಕೋಬಹುದು ಅವರು ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಭಾರತೀಯರಲ್ಲಿ ನೈಂಟಿ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ಸ್ ಜೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂಡ್ ಲೇಡೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏಟಿ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದ್ರ ಕೆಳಗಿದ್ರೆ ಅದು ನಾರ್ಮಲ್ ಇದೆ ಅಂತ ಇದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ನಾವು ಒಬೀಸಿಟಿ ಅಥವಾ ಬೊಜ್ಜು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಬಿ ಎಂ ಐ ಅಂತ ಅವ್ರು ತೂಕ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಮೆಜರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಆದ್ರೆ ಭಾರತೀಯರಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಬಿ ಎಂ ಐ ಅಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ವಿಸರಲ್ ಫ್ಯಾಟ್ ಬೆಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾಟ್ ಇರೋದು ಕಂಡಿದೆ ಅಂದ್ ಬೆಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾಟೇ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅದರಿಂದ ಭಾರತೀಯರಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಬಿ ಎಂ ಐ ಬೇರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ಏಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಒಬೀಸ್ ಆರ್ ಓವರ್ ವೆಯ್ಟ್ ಅಂತ ಕ್ಯಾಟಗರೈಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ತ್ರೀ ಆದ್ಮೇಲೆ ಓವರ್ ವೆಯ್ಟ್ ಅಂತ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ಗೆ ಒಬೀಸ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಕಮ್ಮಿ ವೆಯ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ಗೆ ಸಕ್ಕರೆ ಕಾಯಿಲೆ ಪ್ರಮಾಣ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ ಆದ್ರಿಂದ ಈಗಾಗಲೇ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ನಮ್ಮ ವೆಯ್ಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆಯೋ ಐಡಿಯಲ್ ವೆಯ್ಟ್ ಅಂತ ಒಂದು ಇರುತ್ತೆ ಅದು ರೀಚ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರು ನಾವಿರೋ ವೆಯ್ಟ್ ಇಂದ ಕರೆಂಟ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಹತ್ತು ಹದಿನೈದು
ನಾವು ಭಾರತೀಯರು ಥಿನ್ ಫ್ಯಾಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಿಮ್ಗೆ ಐ ತಿಂಕ್ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಣ್ಣಗೆ ದಪ್ಪ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅವ್ರು ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಣ್ಣಾನೆ ಇದ್ದಾರೆ ಬಟ್ ಅವ್ರ ಹೊಟ್ಟೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ದಪ್ಪ ಇರ್ತಾರೆ ಇದನ್ನ ನಾವು ಥಿನ್ ಫ್ಯಾಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇವರು ವೇಟ್ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಬೊಜ್ ಮಾತ್ರ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದೆ ಇದರಿಂದ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಬರ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ವೇಟ್ ಒಳ್ಳೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಬಟ್ ಬೊಜ್ಜು ಸುದ ಅಷ್ಟೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಓಕೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಏನು ಎಲ್ಲ ಫ್ಯಾಟ್ ಕೂಡ ಬ್ಯಾಡ್ ಫ್ಯಾಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂಡ್ ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅದು ಬೆಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾಟ್ಗೆ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ ಮಾಡತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಫ್ಯಾಟ್ಗಳು ಬ್ಯಾಡ್ ಫ್ಯಾಟ್ಗಳಾಗಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ಇಸ್ ಇಟ್ ಟ್ರೂ ಅವರ್ ಅದು ಮಿತ್ತ ಇಲ್ಲ ಎನಿಮಲ್ ಫ್ಯಾಟ್ ಅಥವಾ ನಾವು ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಂದ ಬರೋ ಫ್ಯಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಫ್ಯಾಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಮಗೆ ಬೆಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾಟ್ಗೆ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬಟ್ ಕೆಲವೊಂದು ಸಸ್ಯಗಳಿಂದ ಬರೋ ಫ್ಯಾಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಈಗ ಆಲಿವ್ ಆಯಿಲ್ ಇಂತ ಬರೋದು ಅದು ಉತ್ತಮ ಆಮೇಲೆ ನಮ್ದು ಕಡಲೆಕಾಯಿ ಎಣ್ಣೆ ರಿಫೈನ್ ಕಡಲೆಕಾಯಿ ಎಣ್ಣೆ ಮತ್ತೆ ಕಾಳುಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಮತ್ತೆ ಸೀಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ಅದರಿಂದ ಬರೋ ಆಯಿಲ್ ಮಿತವಾಗಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಆರೋಗ್ಯವರ್ಧಕ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಇದೆ ಓಕೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇನ್ನು ಮತ್ತೊಂದು ವಿಚಾರ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನ ನಾನು ಜಿಮ್ಗೆ ಹೋಗಿ ವರ್ಕ್ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಥವಾ ನನ್ನ ಮನೇಲಿ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನನ್ನ ಡಯಟ್ ಎಲ್ಲ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಲ್ಲ ನನಗೆ ಏನು ಬೇಕು ನಾನು ಅದನ್ನ ತಿಂತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ಬರೀ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಹೆಲ್ದಿ ಆಗಿರಬಹುದಾ ಬೆಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾಟ್ನ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಬಹುದಾ ಬರೀ ಫುಡ್ ಎಲ್ಲ ಯಾವ ರೀತಿ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡಬಹುದಾ ಅಂತ ಇಲ್ಲ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ ಮತ್ತೆ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಎರಡು ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಅವಲಂಬನೆಗೊಂಡಿದೆ ಅದರಿಂದ ನಮಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ವರ್ಧನೆ ಅಥವಾ ಆರೋಗ್ಯ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸೊ ನೀವು ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಈಗ ಒನ್ ಅವರ್ ನಾವು ಬ್ರಿಸ್ಕ್ ಆಗಿ ವಾಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಅದೊಂದು ಇನ್ನೂರ ಐವತ್ ಕ್ಯಾಲರಿ ಅಷ್ಟೇ ಖರ್ಚಾಗ್ತದೆ ನೀವು ಹೋಗಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಹೋಟೆಲ್ ಅಲ್ಲೋ ಅಥವಾ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೂರು ಇಡ್ಲಿ ತಿಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಮುನ್ನೂರಿಂದ ನಾನೂರು ಕ್ಯಾಲರಿ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ನೀವು ಮಾಡಿದ ಒನ್ ಅವರ್ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲೇ ನಿಮಗೆ ಕಾಂಪನ್ಸೇಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲೂ ಮಿತವಾಗಿರಬೇಕು ಎಕ್ಸಸೈಸು ಮಾಡಬೇಕು ಇವೆರಡೂ ಸೇರಿಕೊಂಡು ನಮಗೆ ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ಬರ್ದಂಗೆ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಎಸ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇನ್ನು ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಬೆಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾಟ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಕಾಸ್ಮೆಟಿಕ್ ಇಶ್ಯೂ ಅಂತ ಮಾತ್ರ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ಅದು ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನೆಚ್ಚ ಅಂತ ಇದು ಕಾಸ್ಮೆಟಿಕ್ ಇಶ್ಯೂ ಅಲ್ಲ ಇದು ಹೆಲ್ತ್ ಇಶ್ಯೂ ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಹೇಗೆ ಬೆಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಹಾಗೆ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ತುಂಬ ಜನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಯ್ಯೋ ತುಂಬ ಸಣ್ಣ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆಯಾ ನಿಮಗೆ ಹೊಟ್ಟೆನೇ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಸಣ್ಣ ಇರ್ತೀರಿ ಎಷ್ಟು ಬೊಜ್ಜು ಕಮ್ಮಿ ಇರುತ್ತೆ ಅವರು ಆರೋಗ್ಯ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತದೆ ಓಕೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ರಿ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲೂ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಈ ಬೆಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾಟಿಂದ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇದೆ ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ಗೆ ಈ ರೀತಿ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬ ಜನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತೇ ಇರಲಿಲ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಫಾರ್ ಜಾಯ್ನಿಂಗ್ ಆಸ್ ಟುಡೇ ಆ್ಯಂಡ್ ವೀವರ್ಸ್ಗೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಇದಾಗಿತ್ತು ಇವತ್ತು ನಾಡಿಯ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನೇರ ದಿಟ್ಟ ನಿರಂತರ ಸುದ್ದಿಗಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ಏಷ್ಯಾ